Salut, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir comment relancer une conversation qui stagne. Alors, vous êtes en train de parler à une fille, un sujet X ou Y, et vous voyez au fur et à mesure du temps que la conversation, elle commence soit à stagner, soit à descendre. Okay vous voyez que la fille, elle commence à regarder un petit peu en haut, euh, n'importe où, mais elle n'est plus eh bien, avec vous dans la conversation. Donc, avant de chercher à savoir comment on va pouvoir régler ce souci, on va chercher d'abord à comprendre pourquoi. Pourquoi la conversation, elle stagne Une fois qu'on a le pourquoi, on peut changer et trouver le comment. Donc, la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Donc, pourquoi la conversation stagne, stagne pardon. Si vous parlez de la pluie et du beau temps, vous savez, vous prenez conscience que c'est un sujet chiant et c'est potentiellement un sujet qui n'intéresse pas la fille. Donc, vous avez le pourquoi. Pourquoi la conversation elle stagne parce que vous parlez d'un sujet super chiant. Donc la deuxième étape, une fois que vous avez réalisé la première étape, c'est-à-dire de prendre conscience que le sujet est chiant, et eh bien ça va être tout simplement de changer de sujet de conversation instantanément. Parce que si vous continuez de parler d'un sujet chiant, ce qui va se passer, imaginons que vous êtes en rendez-vous, ce qui va se passer c'est que la fille va partir. Elle va vous dire « Ok, bon, je dois rejoindre des amis », hop, elle va partir. Si vous ne prenez pas conscience de ça, de ça la fille va s'ennuyer et va partir. Donc, première étape, on prend conscience que c'est un sujet chiant. Deuxième étape, on change instantanément. Maintenant, si c'est un sujet qui vous anime et que vous parlez de ce sujet avec passion et que la fille s'ennuie, déjà il va falloir se poser deux questions. Quel est le sujet Et ça fait combien de temps que vous parlez de ce sujet donc, imaginons que vous êtes en train, vous êtes comptable et vous parlez de comptabilité. C'est vraiment un truc qui vous anime, vous parlez de ça avec, euh, voilà, avec intérêt, avec passion, avec amour. Quel est le sujet Comptabilité. Depuis combien de temps je parle de ce sujet Vous êtes à rendez-vous avec une fille, si vous parlez de ce sujet depuis deux heures et que la fille n'a rien à foutre de la comptabilité, il y a de fortes chances que la fille s'ennuie et qu'elle veut que vous passiez à autre chose. Même si c'est un sujet qui vous anime, prenez bien conscience de ça, encore une fois, quel est le sujet et combien de temps je parle, ça fait combien de temps que je parle de ce sujet. Si ça vous anime, vous pouvez parler de ce sujet pendant 5-10 minutes, un quart d'heure, c'est ok. Mais si vous faites tout le rendez-vous avec ça, vous savez très bien que vous n'allez pas pouvoir arriver à votre objectif final. Quel est l'objectif de rendez-vous, c'est coucher avec la fille. Donc, pour coucher avec la fille, il faut employer le bon moyen de locomotion. C'est un petit peu comme si vous habitez dans un pays et vous voulez voyager dans un autre pays et qu'entre ces deux pays, il y a la mer, il y a la mer Méditerranée. Vous savez que vous allez devoir emprunter un moyen de locomotion qui va permettre de passer cette mer, soit le bateau, soit l'avion. Vous n'allez pas y aller en voiture. Vous n'allez pas y aller en train. Là, c'est pareil. Vous êtes en rendez-vous avec une fille. Vous, voulez, vous êtes là. Vous voulez obtenir du sexe. Il va falloir trouver un moyen de locomotion qui permet d'obtenir ce que vous voulez. Si vous parlez de comptabilité, vous vous doutez bien que ce n'est pas le meilleur moyen de communication. Et ce n'est pas du tout un bon moyen pour « je suis en rendez-vous » pour passer de « je suis en rendez-vous » à « je suis dans un lit avec cette fille à poil ». Donc, quel est le sujet qu'on peut utiliser, que vous pouvez utiliser un sujet généralement commun aux deux personnes, qui va passionner généralement les deux personnes, c'est tout simplement les relations hommes-femmes. Les relations hommes-femmes, ça va déboucher sur le sujet du sexe, et donc là vous allez pouvoir coucher avec la fille. Vous voyez que c'est un moyen de locomotion beaucoup plus efficace, beaucoup plus direct que de parler de comptabilité. Est-ce que ça veut dire que vous devez parler que de relations hommes-femmes Non. Est-ce que ça veut dire que vous ne devez pas parler de comptabilité Non. Mais il va falloir savoir doser. Si vous parlez deux heures de comptabilité, ce n'est pas un moyen efficace. Si vous en parlez un quart d'heure, puis que après vous avez l'intelligence sociale de voir que la fille s'en fout et de passer à un truc, à un sujet de conversation qu'elle aime bien, comme les relations hommes-femmes, et bien là, vous allez 
vous avez emprunté le bon moyen de locomotion pour arriver à votre objectif final. Ça va dépendre en fait vraiment de l'objectif. Si votre objectif c'est de devenir ami avec cette fille, ce n'est pas le but de cette chaîne, mais c'est un, un exemple. Si vous voulez devenir ami, vous n'allez pas employer le même moyen de locomotion que si vous voulez coucher avec la fille ou avoir une relation avec cette fille. Et cette chaîne, elle est faite pour ça. C'est comment avoir une relation avec cette fille, comment coucher avec cette fille, tout faire sauf avoir de l'amitié. Donc, vous savez que vous devez employer des moyens de locomotion comme les, le sujet des relations de femmes, comme le sujet du sexe. Ça ne veut pas dire qu'il faut parler que de ça, mais c'est un des meilleurs moyens, le moyen le plus rapide pour moi, pour arriver à cet objectif. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a appris beaucoup de choses. N'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à regarder dans la description, j'ai préparé une série de trois vidéos complètement offertes. Un petit cadeau, tu m'envoies ton mail et moi, tu me donnes ton mail et moi je t'envoie la formation par mail. Je te souhaite une agréable journée, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Belle journée à toi et je te dis à bientôt. Ciao, Ciao.